いではここからアフレコでやっていきますね今回は担々麺ですねで結論から言うとこのお店は僕が愛知県内で一番美味しいと思う担々麺屋ですで僕の動画ではよく、まあ、一番うまいとかあの一番中毒性があるとかよく出てくると思うんですけどまあこの今日の担々麺屋に関しては担々麺部門においては間違いなく愛知県内で1位だと思いますまあ、担々麺ってやっぱり辛さが大事だと僕は思っていて辛いかつうまいっていうのが重要だと思ってるんですねでごまの風味もここはバッチリで、まあ、友達と一緒に行ったんですけどその友達辛いの苦手なんですけど、まあ、うまいって言ってましたね味の説明は後でするとして今回僕はこのお店来るの5回目ぐらいなんですよねもう担々麺食べたいってなったらこのお店っていう感じですねで今回も19時ぐらいに行ったんですけどもう店内満席で2人待ちっていう状態でしたねで待ち時間はだいたい15分ぐらいでしたねやっぱ美味しいお店は並びますねこの店もそんな分かりやすい場所にあるわけでもないんですけど、まあ、いつもちょっと並んでますね、まあ、でも先に券を購入する形式なんでこう店員さんが買った券の確認をしに来て、まあ、迅速に対応してくれるんで席に座るとすぐにメニューが運ばれてきますなんで回転率が高くていいですよねでこの担々麺やっぱりこう辛いだけじゃなくてごまの風味が絶品でまあ、スープとか麺もさることながらチャーシューも激うまなんですよね、まあ、担々麺の中身はあの青菜とかミンチとかあのもやしとか玉ねぎっていうまあ普通っちゃ普通の担々麺なんですけど濃厚なごまの風味がそれらをまとめてくれるんですよねなんで他の担々麺屋との違いは多分ごまの濃厚さじゃないかなって僕は思いますあと秘伝の十七味っていうのがあってちょっと写真貼りますけどこれも入れるとめちゃくちゃうまいですねこの十七味でちょっと辛さを足せるんですけど僕は辛いの得意なんでいつも大さじ4杯ぐらい入れるんですけど、まあ、結構辛くなりますけどうまいですよ、まあ、辛いの苦手な人は多分入れなくても辛いかもしれないですねでメニューもちょっと貼りますけど一応辛くないメニューもあるみたいですねなんかカレー混ぜそばとか担々タ,タンメンとか、まあ、でも辛さが結構売りの店なんで辛いの得意な人にちょっと行ってみてほしいですねで麺を食べ終えたらこれ追い飯が無料でもらえるんで卓上の調味料を混ぜてで海苔も運ばれてきてそれも入れ放題なんで雑炊状態にして食べるともう完璧ですラーメンだけじゃなくて追い飯もついてるんでね、あのー、腹いっぱいで満足感は高いと思いますよ、まあ、あと接客も丁寧で心地よかったですね、まあ、普段別に僕接客はあんまり気にしないんですけど接客悪くてもあの味が全てだと思ってるんで別に気にしない方ではあるんですけど味が美味しくて接客も丁寧っていうのはやっぱ素晴らしいですねなんでこれ担々麺運ばれてくる時にお客様「紙エプロンはご使用になられますか?」みたいなこと聞かれるんですけど「まあ、僕大丈夫です」って言ったんですけど今回真っ白な服着てったんでああちょっともらっときゃよかったかなって思ったんですけど、まあ、案の定、あのー、赤い斑点がね食べ終わった時についてたんでまあ無難にもらっといた方がいいと思いますでこの心屋さんは実は他にもラーメン店を経営していてでそっちの方にも僕行ったことあるんですけどそっちは煮干しの鶏パイタンを扱ってるのかなみたいな店なんですけどそこもめちゃくちゃうまくてなんか全体的にクオリティが高いですよね、うん、素晴らしいと思います、まあ、今回このマーラー担々麺を食べたんですけど、まあ、最近このマーラーのしびれにはまってて個人的にただ口コミ見るとこの心屋のマーラー担々麺はそんなにみたいなコメントがなんか1個あったんですけど僕、高校1年ぐらいの時から週1ぐらいでラーメン屋通ってても、多分500店ぐらい名古屋のラーメン屋行ってると思うんですけど、一番美味しいと思いますよ、正直。しかもデフォルトで山椒とか辛さも振り切ってる量入ってるんで、痺れる感じが無理とかね、あの、辛いのが無理っていう人は、多分無理ですね。なんで、担々麺が好きとかね、あの、辛いのが好きとか、辛くてうまい担々麺が一番しょ、みたいな人は、絶対気に入ってくれると思います、この店。ぜひ足を運んでみていただきたいです。えー、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。えー、これからもこのような僕が美味しいと思ったお店のですね、なるべく有益な情報を、まあ、小ネタを挟みながらお届けできればなと思います。えー、もしこのお店美味しそうだなぁとか、行ってみたいなぁと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。